El día de hoy ha trascendido la presentación de requerimiento en la Corte Suprema de Justicia. Es por el caso de la fe de rata. Y la fe de rata es un procedimiento legislativo. Renato, aquí el problema que nos ha llevado es el desprestigio que nosotros mismos los políticos nos hemos ocasionado entre los partidos. Y esto es más grave. El desprestigio que los políticos le hemos llevado a las instituciones. Porque los políticos nos hemos encargado de desprestigiar el Poder Judicial de desprestigiar al Ministerio Público, de desprestigiar a las Fuerzas Armadas, de desprestigiar a la Policía, hasta político a veces desprestigiar a los, a los periodistas. Renato. Hay, hay un principio universal del derecho que los enseñan en las aulas universitarias, la Constitución y las leyes son de estricto cumplimiento y es obligatorio. No puede modificarse porque ahí está en la Constitución y en la ley. Porque Juan estuvo gobernando ilegalmente y ellos mismos, y no, no se opuso, Hoy reconocen que hay una constitución. Todo lo actuado por Joy y la Corte es inconstitucional. ¿Y por qué no actuó así él cuando, cuando fue vicepresidente del Congreso Nacional? Y sabía que también ahí había algo inconstitucional. Más papistas que el Papa matan al tigre y le tienen miedo al cuero. Pero lo que hoy nosotros estamos cosechando de lo que hemos sembrado, y yo quiero decírselo con respeto a Tomás y con mucho respeto al compañero de él. Aquí en la Constitución, Renato, se ha utilizado cuando nos conviene. Y, y esto sucede desde el 2009, desde que se dio el golpe de Estado, luego cuando se eligieron los magistrados, luego cuando se dio la reelección. Pero sí, yo quiero llamar a la reflexión, Tomás y compañero Elde, que tenemos que quitar esa cultura de, de que la Constitución es buena cuando a mí me conviene. De que el juez es bueno cuando, cuando el juez eh, a mí me da la razón. Yo creo que estas cuestiones y estas prácticas tenemos que irlas quitando, si no, lo único que estamos haciendo es durante desprestigiando a los partidos políticos. Y la reflexión que hace Mario Segura, que admite que por qué la Constitución es buena cuando a mí me favorece, pero se irrespeta. Vamos a ver cómo, cómo fue lo que dijo Mario Segura. Eh, refiriéndose a, a Tomás Zambrano, dijo... Están ustedes deteriorando la imagen de los partidos políticos Porque cuando les conviene Hablan de esta manera Aunque sepan que están violando la constitución Pero cuando no les conviene Sacan la constitución Que hay que respetarla Eso dijo Mario Segura Ustedes permitieron, dice La reelección y muchas violaciones a la constitución Y hoy reclaman legalidad